Bienvenidos a Primer Contacto, bienvenidos a Model Russia Blitz, un juego, un beaten up de acción, scroll horizontal y que bueno, se basa bastante en los clásicos arcades de los 80-90, típico beaten up, típico juego de yo contra el barrio, pero eh, en esta ocasión pues tiene... Eh, un poco más de historia, ¿no? Le han metido un poquito más de historia y eso lo hace, pues, bueno, que la campaña sea más. un poquito más profunda y con algo de argumento. Aunque simplemente es una mera excusa para repartir hostias. Pero sí, ahí está y, y se agradece. Tan, quizá hubiera estado bien que tuviéramos más arcade directo también, como opción, para cuando no quieres estar, pues leyendo la historia y todo el rollo en cualquier caso vamos a tener un primer contacto con él obviamente este juego ya lo he jugado ya me lo pasé en su día pero son juegos que me gusta ir trayendo al canal y vamos a ello vamos a historia y o no como narices ah vale Arena de Historia, Model Rusia, sí. Aquí, perdonar, sería aquí, Historia. Vale, pues vamos a ir dándole al juego. Tenemos varios niveles de dificultad, tenemos fácil, normal, difícil. Bueno, vamos a poner normal de momento. Y aquí podemos elegir personaje, tenemos a ser Jay y Van. Y nos va saliendo sus atributos, ¿no? La fuerza que tiene, este tiene muchísima fuerza, poca velocidad, pero también tiene alcance y poco salto. Tenemos a Natasha, muy poca fuerza, tiene velocidad, eso sí, a tope, poco alcance y, y salto bastante. Y Boris, que bueno, si vemos Boris y Sergei son así los más equilibrados. Yo voy a pillar a Natasha y con ello eh, tenemos... Eh, una dosis controlada, estable, estable y equilibrada. Bueno, pues ahora podemos pillar este tipo de dosis, aunque luego parece que tenemos varias que se desbloquean eh, y harán otros efectos, ¿no? En este caso, esta lo que hará es curarnos salud, curarnos vida, así que damos a ello y adelante. Es un juego bastante cafre, ¿vale? Hay que avisar que es bastante bastante gore. Así que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí ya nos dice que podemos uh, controlar así. Y si damos dos veces, correrá. Podemos hacerlo también con el stick, aunque yo voy a optar por la cruceta, ¿vale? Eh, camarada, espero que estés en plena forma, porque hoy nos la jugamos. Ya sabes lo que dicen, las batallas se ganan entrenando. Total, que toca repasar lo básico en esta mañana. En esta mañana, bueno, no tiene la ñ bien. Los colegas descerebrados del barrio se han ofrecido a pelear por una botella de whisky. Pero ándate con mil ojos. Mantén una actitud atacante y que nunca te pillen flanqueando. Espero mucho de ti. Ok, tenemos base, tenemos golpe de este puñetazo y patada con triángulo, cuadrado es... Ah, mira, aquí lo dice cuadrado y triángulo. Ok, pues vamos a ello. Le damos. Aquí unas patadas también para que veáis. Toma. Oh. Podemos pegar aquí. ¿eh? Y hay una cosa muy curiosa que me mola un montón. A ver si puedo... No. Ya. Yeah. Podemos mantener el cuadrado y dar un golpe más fuerte. Y con círculo cogemos, ¿no? Vale, vamos a darle a ese, ese fuera. Y si mantenemos aquí, le explotamos la cabeza. Bastante gore, ya veis. Es bastante gore, ¿no? Muy, muy cafre. Vale, círculo coger. X salto y R1 hacemos como un dash. Bien esquivado, camarada. ¿No te decía yo que entrenar la zona media salía a cuenta? Si eliges bien el momento, nadie podrá atraparte. Es la defensa definitiva y también sirve para atacar. Si quieres, podemos reforzar eso ahora. Vale. 
¿Veis? Tenemos este dash y también podemos hacer un golpe. Te lo viene. Es absurdo agotarte con lo que está por venir. Y recuerda, la creatividad es clave. Cambia de combos, explotar todas las posibilidades. Cuantos más fans hagas, más puntos obtendrás. Bueno, pues eh, ya veis, nos explica un poquito el tutorial, el sistema de golpes y demás. Y como ves, ahora ha tenido bastante historia, así, con bastantes conversaciones y tal. ¿Qué hace falta para que te des cuenta, Mikael? Los nuestros caen como moscas. Y encima tú nos divides con esas peleas gilipollescas. Tenemos que unir fuerzas y atacar al verdadero enemigo de la nación. Estoy harto de tus malditas teorías de la conspiración, Vlad. Esos sermones altivos que das no ayudan a la comunidad. Al menos mis peleas dan pasta. Además, ¿se puede saber a qué aspiras? ¿A iniciar una revolución con una panda de gitanos? Bueno, al menos yo no les bailo las aguas a las autoridades. Piensas en pequeño y estás abriendo una brecha entre comunidades. Pero, ¿crees que la Brad vea... ¿Va a parar sin más? Engullirán hasta, engullirán hasta las últimas migajas de este país. Tú, tus peleas, este campamento, arrasarán con todo. Ha llegado la hora de la revolución, Mijail. Y aquí llegamos nosotros. Ok. Eh, pero si es mi camarada... Oye, Vlad, voy a echar tus sermones a otro lado. ¿Quieres? Algunos de nosotros tenemos que trabajar. Esa simpleza te saldrá cara, Mijael. La Bradba lo está devastando todo y ten por seguro que somos los siguientes. Apuesto a que ya saben de tus peleas clandestinas. En fin, no sé yo quién se quede a con contemplar esta farsa. Vlad, parece bastante alterado. ¿Habéis vuelto a discutir? Sí, pero nada serio. Espero que estés en forma para pelear, porque lo he apostado todo en este enfrentamiento. Vamos, la gente está esperando. Da un buen, da un buen espectáculo, figura. Vale, y aquí estamos, pero un momento. Veo que tengo muy bajo la música. Ah, no, pues está a tope, ¿no? La música. Era yo que tenía el micrófono bajo, vale. Vamos a darles. Oh, maldito. Vale, se me tiran bastante fácil encima. Ahí estamos. Vamos a por este. Ok, ahora por este lo tiramos y le vamos a explotar aquí. Ah, oh, no he podido. Ahí lo llevas. ¡Oh! ¿Dónde vas tú con los cuchillos, colega? Vale, parece que se pegan entre ellos también. Va, no me ha dejado. Por lo que me mola eso. Toma. Vamos a ello. Uf, madre mía, la que la, la, que la, la que la ha soltado ahí. Vale, es, eh, es bastante... Ah, sí, vale. Ahí estamos. Voy a cargar esto. Toma. Vale, si lo cargo y hago el dash, luego no puedo... No puedo. Perfecto. Bueno, perfecto no, porque me han quitado... Tú sí que vales, campeona. Esto quedará en el recuerdo, eso te lo garantizo. Venga, ve a celebrar tu victoria. Yo mientras recogeré las ganancias. Es un motor, lo que oigo. Creo que ha dicho eso. 
eh, vienen, nos, nos, nos encierran aquí con los camiones. ¿Se puede saber qué pasa, Mijail? Eh, Escoria. Se acabó lo que se daba. A ver si os entráis. Eh, tranqui. A menos que puedas demostrarme lo contrario, mando yo. Pues mira tú por dónde te vienes conmigo. Tenemos que hablar. Haz lo que hice, Mijail. What? Nos tiran ahí. Un gas. Objetivo neutralizado. Bueno, esto está pensado ya para que te, te atrapen. Y se ponga la, unas semanas después. Se ponga la cosa muy turbia, ¿no? Nos empiezan a inyectar ahí drogas. Que le llaman necro o algo así. ¿no? Y bueno, nos van dejando ahí, pues. Hechos mierda, ¿no? Digamos. Ahí está nuestro personaje. Y a partir de ahora, pues iremos usando el necro este. Ahora lo veréis. Capítulo 1. Abducido. Joder, pero qué. Ah. Aquí es donde realmente empezaríamos, ¿no? Vean, con la mano en la cabeza. El pixel art me gusta, me gusta mucho el pixel art que tiene este juego. Se puede saber, pero qué mierda hacéis. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Dónde cojones estamos? Tenéis el mono, necesitáis un chute. Un chu. ¿Pero qué dices? ¿Qué nos habéis hecho? No tengo tiempo para explicarlo, ni estoy autorizado a ello. Lo importante es que tengo que inyectaros. Dios, no. ¿Cómo te acerques? Te juro que te mato. L2. Vale, con L2. Me he chutado yo mismo. ¿no? Bueno, vamos a ello. Me quieren meter chutes de algo. Así que vamos a ellos a matar a estos. Y ya veis, ¿no? Un, un Beatenab. Estoy bastante mal por eso. Hay una particularidad. Ahora de momento no me sale, pero ahora a ver si lo vemos. Ahora que, que empezamos con el necro y todo eso. Eso, L1. Si venimos aquí y damos a L1, mantenemos. Se va recargando ahí nuestro, nuestra jeringuilla y arriba a la izquierda. Y entonces si nos, si nos la chutamos, nos curamos, ¿no? Digamos. ¿Veis? Ahora me curaría. Ya me cura al máximo. Y volvería a recargar. Y mientras el cuerpo esté así como convulsionando, ¿no? Y ya veis la música y todo, que es bastante... Ahora sí que está bastante fuerte, ¿no? Ahora debería bajar un poco, a ver. ¿Qué pasa, princesa? ¿Una pesadilla? Oh, deja que te arrope. Y ahora di buenas noches o papá tendrá que castigarte. ¿Te importa si pruebo antes? Y le damos a R2. Y con ello entramos en un estado, ya veis... como súper nervioso, ¿no? De adrenalina pura y tal. Mira la gente como la tienen ahí, encerrados, haciéndoles pruebas. Todo muy idéntico. Voy a bajar un poco esto, porque creo que ahora sí que la música está muy, muy fuerte, ¿no? Quizás. Quizás así. Vamos a ponerla así, chicos. Vale, yo creo que ahora se oirá mejor, ¿no? Y pues lo que os digo, mira, mira cómo está ese ahí comiéndose a otro, ¿no? Se, se está comiendo a otro. ¿Pero qué? ¿Ha sido un sueño? Está hecho polvo, tíos. Bueno, pues ahí vienen más combates, armas, ahí intentar pararnos. Y un detalle que me gusta mucho también es cómo... Habéis visto, ¿no? Como los... Personajes van sufriendo daño. Va, vamos a pillar esto. Se van. 
Toma. ¡Ostras! No me ha dejado darle, pero ahora le voy a... ¡Buah! Podemos pillar aquí necro. Vamos a hacerlo. Y nos vamos curando. Esto va a doler, ¿eh? Con estos. Con estos se le pillo. Toma. Vaya golpetazos, ¿eh? Vale, yo creo que todos ya están listos. Ahí están ahí los científicos, ¿eh? Mira aquí, malditos. Hola. Eso es bestial, ¿eh? Eso es, me parece brutal. <risa> y recordamos que ese con el cigarro se le ha caído, ¿eh? Se... Tiene muchos detalles de ese, de ese, de ese tipo. No va, ese ya no se levanta. Y es bastante molesto eso, que no te dejan pillar bien el necro y entonces te dejan de convulsionar y eso es un problema. Ahora, hemos pillado ahí un poquito. Nos lleva para un chutecillo. Ok. Y este lo vamos a hacer así. Y, y vamos a absorber todo lo que podamos. Nada, no deja mucho. Cuidado, el, el cuchillo está muy chulo porque a diferencia de otros Batenaps, lo que hace es... Vaya, por Dios. No puedo enseñarlo porque he corrido ahí. Mira, ahora lo voy a enseñar. Lo que hace es le mete una puñalada y lo mata. <risa> en vez de otro juego como Final Fight y clásicos, ¿no? Que. Maldito. Mira cómo está. Mira cómo está el, el, el colega, ¿eh? Toma, patada en la cara. Vamos a pillar el necro. Eso, absorbe, absorbe ahí. Y nos curamos un poquito aquí. Ya estáis viendo lo que es muy muy cafre y aún se vuelve más turbio y tiene cosas muy muy bestias. Bueno, por ejemplo, ay Dios, está muerto. Las cloacas, aquí vendrán a parar todos los desechos del laboratorio de producción. Debería buscar una salida. Vale. Gente que vive aquí en las cloacas que están. Mira qué aspecto tienen, ¿no? Esos cerdos y todo. Vale, vamos a absorber. Necro. Mira, me dejen. Los cerdos, estos también podemos darles, ¿eh? Creo que, creo que se podría. Vale, cuidado. Ah, se ha levantado. Oh, Mira lo del maldito caníbal, ¿no? Vale, vamos a ello. Vamos a por estos. Vaya por Dios, quería darle a esos dos. Me quedé corto. Ahí está. A ver si puedo engancharlos. Ahí lo llevas. Mira, ahí había uno convulsionando Pero el problema muchas veces es Que tienes ahí enemigos O a ver que corto Y no, no, no te da tiempo a, a A pillar, ¿sabes? Y ahí mira, he, he podido hacerle nada Un segundo, ¿no? Ni eso Aquí sí, ya nos llenamos Pillamos un poquito más yo me llevo bien. ¿Qué es esto? Una cabeza, ¿no? 
sí, parece una cabeza como comida, tío. Claro, es que estos son caníbales ya. Ya están en un punto que... Son caníbales, totalmente, ¿eh? Vamos a por ellos. Vamos a pegar a este. A este de aquí. Eso están ahí abajo los cerdos. Venga, a comer, cerdito. Al cerdito lo vamos a dejar. Vaya este el colero, ¿eh? Ahí estamos. Y aquí empezaron a venir ratas. Se te empiezan a subir, ¿eh? Es un problema. Mira ese yo aún ahí. Suelta, maldito. Qué fácil ya te enganchan, ¿eh? Se te tiran encima. Es, y es bastante... Toca narices. Podría curarme. Ya no, porque va a dejar de... Cuidado con las ratas. Es la que lleva encima ya. Vaya, qué daño, ¿eh? Un daño importante, ¿eh? Ahí. Venga, fuera. Necesito necro. Ojito. Encima se me suben las ratas estas. Y es. Es un incordio, ¿eh? Cuidado, cuidado. Me se tira. Ven aquí. Te voy a quitar el cigarrito ese que hace la boca. Toma. Puedes hacer así también. Ah. Quería cargar. Toma. ¿Qué te parecía eso? Ok, vamos con esto. Va, está abierto eso, ¿no? Por ahí salimos. Y nos enchufamos un negro. Y me pillo esto, me pillo esto. Ven aquí. Fua, madre mía, es que eso uf, duele. ¿eh? ¿Y qué ha pasado aquí? Mira qué, qué carnicería, ¿no? Pues ahora lo veréis ya. Cerdos ahí comiendo, de sangre. Están muy locos. Mira lo que viene ahí. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Ah, me coge a mí. Hay que aprovechar. Tengo que intentar eh, coger esas jeringuillas. Ahí está, le vamos haciendo daño con eso. El tío se inyecta ahí. Buah, me va a reventar. Oh my god. No me, me queda ahí atrapa pegándole. Toma, ahí vas otra. Oh, pero ¿cómo me ha cogido? Me quedé corto. Vale, necesito más jeringuillas. No sé si aguantaré. Creo que puedo darle a los cerdos. 
No. Ahí estamos. Uf. Joder, qué susto. ¿Pero qué era eso? Bueno, ya oigo la superficie. Tiene que haber una escalera. La verdad que... ¿Qué, qué demonios era eso? Parecía como... Un mutante ahí o algo, ¿no? Como que hubiera mutado. Luego tenemos las arenas, es verdad, que ahí puedes pues, jugar contra amigos y, y pelear en, la, en las arenas y tal. Supongo que contra amigos o habrá algún modo también donde aguantar un montón de, de gente y tal. Eso ya no, no lo tengo tan claro. Tu turno, Mindundi. Bueno, aquí cogemos esto. Y mola un montón, ¿eh? Como hacemos ahí el agujerillo. Venga. Fuera. Estamos como una cárcel, ¿no? Su puta madre. Y esta tipa raca ha salido de la pared como una puta rata. Esta mierda de cárcel es un puto circo. Espera, ¿esto es una cárcel? No, es un hotelazo, no te jode. A ver, lo que importante que mandamos nosotros. Traducido, bájate los pantalones y ponte en fila para recibir. Que hace siglos que no, no catamos hembra. Bastante fuerte, lo, lo, ya lo veis, ¿no? A por ella. Pues vais a seguir sin catar hembras. Porque os va a partir lo que viene siendo la jeta. Vale, esto es ladrillo. Pua. Toma. Es más, aquí tengo más ladrillos, hombre. ¿Cómo se tiró, eh, el cerdo? Ven aquí, hombre. Vamos a darle este. Eh, gracias, pensaba que no lo contaba, en serio. Y eh, eh, tú sí que sabes cómo entrar. Esa movida de la pared, como un topo. Mira, colega, no he venido para eso. Estoy buscando la salida más cercana. Ya, como todos aquí, supongo. Qué fuerte haber salido de la madriguera para meterte entre rejas. Y la mitad de los reclusos te la tendrán jurada por zurrar a estos tíos. Una cárcel sobre un laboratorio. Qué absurdo. En todo caso, no hay vuelta atrás. Tengo que salir. Eh, ¿Un laboratorio? A ver, si me escoltas a la cafetería... Creo que puedo ayudarte a acceder al bloque de celdas. Luego, solo tienes que atravesar las salas de visita y eres libre. Podemos hacerlo en equipo. Pues muy bien, tampoco tengo mucha op opción. En marcha. Vale, y aquí tenemos que escoltar aquí al amigo. Como veis, vamos a curarnos. Así luego si tenemos a alguien para... Bueno, aquí hay un montón de gente, ¿eh? Hay que escoltarlo, ¿eh? No podemos dejar que... De hecho, le están partiendo ahí la cara. Bastante fuerte. Así que eso hay que vigilarlo. Que no le peguen mucho. Ahí ya veis que van a por él a saco. Venga, fuera. Este también. De hecho... Mira, ese me puede dar necro. Lo necesito. Toma no mucho, ¿eh? No. Tomar, hombre. ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Mira lo que voy a hacer. Ah, me he quedado cortísimo. Alcance, ¿no? Ya lo decía que la, la chica tiene poco alcance. Y es verdad, ¿eh? A ver si te levantas. ¿Eh? Es que eso me mola, me mola un montón hacerlo, ¿eh? O sea, es saber que no se van a levantar sí o sí. Toma. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que quieres... ¿Quieres recibir? Ahí vas a recibir, hombre. Venga. Ahí los tiramos. Si sí, sí, se me tiran así, 
Era obvio. No suelta bicho. Con los malditos. Tiene. Eso sí, el juego tiene mucho de que se te tiran así, en plan, o una pata voladora, un. Fuera, hombre. No me da tiempo. Necesito más necro, ¿eh? Voy a tomarme otro. Eh, de eso, ¿no? O que se te tiran y te agarran y cosas. ¿Esto qué es? ¿Puedo cogerlo o no? Pero esto sí, ¿no? No. Mira, los ahí haciendo pesas ahí. Nada, no ha hecho... complicado engancharlo me la juega el tío me la me la haría ¿eh? oh. ahora el otro no me ayuda mucho y ya le han puesto fino es que ha, había un momento antes que lo, lo he dejado y me y le han puesto la cara, pues ya lo estáis viendo, ¿no? Fuera. Necesito esto. Ma muchas máquinas no tienen aquí, para ser una cárcel. Muchas máquinas. Suelta, bicho, hombre. Madre mía. Y me lo, se lo, lo matan, ¿eh? Lo pueden llegar a matar, creo, ¿eh? Así que... Ojito con eso. Vamos. Ahí he podido pillar necro. Lo cual está muy bien. Vamos. Mira, aquí podemos pillar más. Hay que aprovechar siempre, ¿eh? Siempre... Mira, ya estamos a tope. Uf, cuchillo. Vale, podemos levantarlo ahí. Vale. Ya lo habían matado, ¿eh? Fuera. ¿En serio? Toma. Esos son como... Como que lo matas ahí en plan hardcore, ¿sabes? Cuando estás en modo furia, como hagas un agarre... El... Los pavilas. Los pavilas, pero rápido. A ver. Que me queda vista ahí. Y aquí hay mucho... Dame el cuchillo ese. No quiero que lo cojan ellos. Y ahora han pillado. A ver, suelta. Que no me lo está cogiendo el cuchillo. Llevo intentando cogerlo un buen rato. Se me ponía a coger ahí al tipo, a todo menos lo que, me, lo que quería yo hacer. Pues ya lo han tumbado aquí al amigo. Y yo estoy muy mal. Es un problema esto. Es que he perdido mucho con lo del cuchillo, tío. Vale. Tengo que curarme, si no... Vamos allá. Pilla, pilla. Me curo a él, me curo yo. A ver si salimos ya de la cárcel. Bueno, ahora vienen aquí los... 
los amiguetes estos. Es que tiene poco rango, sí, la chica tiene muy... Hace me quedo corto, porque hace ya tiempo que... Que no lo juego, entonces... Ya voy. Tengo el tip a mí. Mi gata aquí, que quiere entrar. Vamos a pillar esto. Nos va a hacer falta. De hecho, me hace falta. Y bueno, voy a tirar por aquí esta porra, este cuchillo. Es muy peligroso eso. Por suerte, se pegan entre ellos. Eso está bien. Vamos a apuñalar a este. Vale. Fuera uno. Curamos a este. Lo paso mal cuando lo curo, porque como no tengo necro, pues... A ver si podemos extraer mucho. Bueno, no hemos podido extraer mucho. Fuera. Pero no ha saltado el cuchillo, ¿eh? ¿Así? ¿O sí? No, claro, es que me lo ha clavado. Y la verdad que me ha hecho daño, ¿eh? Venga, palpadea ahí. Cógele, cógele, cógele. Cógele ahí al tope. Bueno, hemos, hemos salido bien parados. Y diría que no nos debe quedar mucho. Bueno, sí, aún nos queda una zona. Joder, por intentar al cogerlo. El otro se pasa todo el día en el suelo, macho. Nada, no me dejan coger armas ahora. Que eso ayuda, ¿eh? Parece que no, pero... Bueno. Vamos a hacer así. Y pumba. Y esto para ti. Hay que ir haciendo así, quitándose... De... Es un poco la parte incómoda, ¿no? Que te presionan. Vale, vamos a curar a este. Y... Te presionan y claro. Ja, ja, ja. Sí, le pillé un juego de llaves a uno de los guardias. Menudo memo. Vale, un momento. Hace mucho que no hago esto. Eh, a ver. Si tiro de... Espera, no. Mierda. Código rojo, código rojo. Avería del sistema eléctrico. Personal de prisión al bloque de celdas ya. Joder, la he cagado, pero bien. Esto se va a poner hasta arriba de guardias. Lo siento, Topo. Te sugiero volver a tu madriguera antes de que esto se desmadre. Salves a quien pueda. La ha liado bien el tío. Ha saltado ahí las alarmas. Bien, aquí. Fua, se ha liado ahí. Una buena. De hecho. Ahora la gente empieza ahí a salir todos y a darse leches aquí, los guardias, los presos. Un motín que flipas, ¿sabes? Mira cómo caen cosas, ¿no? Sillas y de todo por ahí. Y nosotros tenemos que ir avanzando aquí. Esta parte hay mucha gente. Ya veréis. Entonces, lo suyo es. Un poco ir a, a nuestro aire, ¿vale? Porque si no, no vas a poder... No se puede... Simplemente aguantar aquí. Y pillar el papel del bate, que es muy importante. Y tirárselo a esa gente así. 
En plan, coge el pan. O la caja del bater, sí. Fuera. Tazas de bater. La cargamos así. ¡Uah! Madre mía, vaya, vaya torta, ¿eh? Hemos recargado, ¿eh? Ahí, bien, bien. Dame eso. Vale, parece que aquí tenemos que pelear, ¿no? Un poquito. Cuidado que no me pille eso. Porque eso sí que... Los cuchillos sí que son chungos. Bien, perfecto. Ah, es justo sacada. Qué bien, qué, qué, qué simpáticos. Fuera. Es que se ve la mala leche, ¿eh? eh toma. Eh, la, toma. Qué, mal, qué mala. Me gusta mucho cómo se van. Se van haciendo polvo. Maldito, ven aquí, hombre. Ese se está sangrando por todos lados el tipo. Y eso mola. Esos detallitos mola. Se ven saltar dientes y todo en el juego. O sea. Uy, que quería acumularlo demasiado. La fuerza. Eh... Y no me ha salido bien. La jugada no me ha salido bien. Vamos a usar también el, el dash, que va muy bien. Y no lo está usando para nada. Fuera. Fuera. Madre mía. Eso por aquí. Ojito, es que las armas... Hay que ir con ojo porque hacen bastante daño. Entonces, mejor que seamos nosotros quien den con ellas, a no que nos den, ¿no? Quería, quería darle al L1 a ese y no he podido. ¿Vale? En serio, me lo va a fastidiar. Vale, he podido, pero... Fuera, bicho. Mira aquí, ven. Tengo una sorpresita. Está hecho polvo este, eh. Mira. Yo que no sé ni cómo aguantaba el hombre ahí. Pero bueno. No bueno, hay más aquí. Venga, vamos. Se ha salvado, eh. Le quería petar la cabeza, pero aún. Pero no lo he podido cargar mucho. Y no he podido. No he podido. Vamos. ¿Cómo te enredan, eh? Ahí. ¿Cómo te, cómo te la lían? Vale, ya lo voy pillando. Voy pillando el rollo como antaño, ¿no? Es, no estaba usando mucho la esquiva, ni cosillas así, ni... Bueno, ahora sí. Ese no podemos... No me, no me quiero estar mucho ahí. Y luego me pille el otro. Vale, perfecto. Esto fuera. Este fuera. Venga, afuera, bicho. Y ahí estamos.
Vale, pues listo. Vamos a pillar y vamos a full. Eso está bien. Así llegamos al jefe. Está por aquí fuera ya. Dolor, dolor de cabeza, ¿veis? Se ve ahí unas imágenes raras. Y la potada. ¿Qué narices está pasando? Esas visiones. ¿Y qué cojones de criatura es esa? Vale, aquí, aquí podemos pillar... Yo recuerdo que podíamos pillar un arma. Eso es. Genial. Vale, aquí tenemos como un jefe. Eres el conejillo de Indias, ¿eh? Una perra sarnosa recién salida de un campo de escoria. ¿Lo sabes? El secuestro. El laboratorio bajo la cárcel. ¿Estás en toda esa movida? No por gusto. Les dije que te multaran tus partes. Que te, que te mutilaran tus partes y adiós muy buenas. Te habríamos metido en vereda. A mis prisioneros se, se desmotivarlos para que pasen de intentar fugarse. ¿Pero quiénes son? Maldita sea. ¿Quién anda detrás de esto? Ja, no estás en posición de exigir respuestas. Mira, no me gustan las tías y nunca me han gustado. No es casualidad que me dedique a lo que me dedico. Ahora, mientras vienen a por ti para que limpies sus marrones... Vamos a pegarte un rinconcito acogedor. Pero te aviso, aprieto el gatillo con mucha facilidad. Vamos, nena, dame una excusa para usar el arma. Vale, mira, aquí la tiene, mira. Vaya. ¿Qué parece? Ahí tienes. Uh, me dio, eh. Eh, qué mal dado. ¿Qué? Ahí no entraba, ¿no? En rango del... Vale, mira, este le da igual, ¿eh? Se carga los suyos. Me dio... Ah, por no haberme curado yo. Claro, tenía que haberme curado, no lo he hecho. Estaba ahí demasiado... Y tenía, ¿eh? Necro de sobra para curarme. Vamos, vamos. Esto ya hemos visto. Vamos a por él. Está muy chulo como, como vas matando aquí, ¿no? Con el arma este y pam, mira, fuera la cabeza. Cuidado. Vamos ahí. Cuidado. Está cargando, hay que aprovechar. Oh, me dio. Y hace daño, ¿eh? El tío... Además tiene apoyo ese sniper. Estoy muy cerca. Cuidado, que vuelvo a morir, ¿eh? Vamos a usar el necro. Hasta acá está Muni. Carga, ahí. Toma. Maldito. Hora de largarme antes de que aparezcan los otros guardias. Brutalísimo, ¿no? ¿No? Chicos, que os ha parecido brutal. Está, está muy bien el juego, ¿eh? Ya más cooperativa, hasta cuatro jugadores. Lo tiene todo, ¿no? El poder jugar a cuatro siempre es divertido. Un brete, ¿no? Ya a dos es divertido. Encima cuatro hay un jaleo total, ¿no? Sangriento, su historia sobre el tema de que los cogen, que se revelan y tal. Regreso al origen. Y aquí volveríamos a nuestro campamento y demás. Bueno, pues yo creo que con esto ya os habéis hecho una idea de qué tal está este Modern Russia Blitz. Si es que no lo conocíais, ya habéis visto, es un Beatenab con bastante historia, con bastante sangre por medio. Eh, el vocabulario que utiliza pues también es subido de tono en algunos aspectos bastante fuerte en todos los sentidos así que es un juego realmente para un público más adulto pese a su aspecto que pueda parecer pixelar y tal pues si sí, además tiene algún desnudo también el juego 
y bueno, la verdad que a mí es un juego que me gustó mucho en su día y, y sí, si te gusta el género, totalmente recomendable y, y nada más que decir de él, ya, ya se ha visto todo, no tiene más misterios, un beat up y, y poco más lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo capítulo de Primer Contacto fuerte abrazo y hasta la próxima